നമസ്കാരം ഇന്ന് നാം പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ വിശുദ്ധ മത്യാസ് ലിഹയാണ് യസ്കറിയത്ത യൂതയ്ക്ക് പകരമായി കർത്താവിൻ്റെ ശിശുത്വ നിരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നവൻ സുവിശേഷങ്ങളിൽ മത്യാസ് എന്ന പേര് പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ യൂതയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് നാം കാണുന്നു അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മുതലുള്ള ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ശിഷ്യന്മാർ ചേർന്ന് ഒരുവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാഹചര്യമുണ്ടായപ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെ പേരുകളാണ് കടന്നു വന്നത് കർത്താവിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എഴുപത് പേരിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടു പേരും എന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി യുസ്തോസ് എന്ന് മറുപേരുള്ള യൗസെഫും രണ്ടാമതായി മത്യാസിനും അങ്ങനെ രണ്ടു പേരിൽ ചീട്ടിട്ട് മത്യാസിനെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മത്യാസ് ശിശുത്വ നിരയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും തൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ബേദലഹേമിലാണ് എന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് രൂപേൻ ഗോത്രക്കാരനാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു മരണം എ ഡി അറുപത്തിനാലിനോട് ചേർന്നാണ് എന്നാണ് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് യൗസേബിയോസ് ആണ് എഴുപത് പേരിൽ ഒരുവൻ എന്ന ഒരു ലേബൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പല സീനിലെയും കപ്പതോക്കിയിലെയും പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെ പറ്റി രണ്ട് വിവരണങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് യേറുഷലേമിൽ യഹൂദന്മാരാൽ കല്ലറിയപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നും രണ്ടാമതായിട്ട് ഏഷ്യ മൈനറിൽ രക്തസാക്ഷിതം വഹിച്ചു എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്തുമായി കൊല്ലട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ശിശുത്വ നിരയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ദൈവനിയോഗത്താൽ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികളൊക്കെയും നിർവഹിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ എസ്കറിയത്ത യൂതയ്ക്ക് പകരമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം കടന്നു വന്നതെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എസ്കറിയത്താവിനെ പറ്റിയും നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഇസ് കരിയോത്ത് ദ മാൻ ഫ്രം കുരിയോത്ത് കുരിയോത്ത് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും കടന്നു വന്നവൻ എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് തൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥാനം മറന്നുപോയ ഒരുവനായിരുന്നു കാരണം കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി അങ്ങനെ കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതിന് വിലയായിട്ട് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം എന്തുമായി കൊല്ലട്ടെ മരണം വരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി പോകട്ടെ ഇസ്കിരിയോത്തിന് പകരം മത്തിയാസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മത്തിയാസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തിനും സഭയ്ക്കും നന്മയ്ക്കുടെ നന്മയുടെ അനുഭവത്തിനായിട്ട് മാറിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും മത്തിയാസ് ലിഹായുടെ ഓർമ്മ നമുക്ക് എന്നും കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാം